five seconds. So they are in the, more than I need to present them. Mm -hmm. عاوزين نخلي المودل عادي على اللابتوب مش البرزنتر المودل عادي عاوزينه على اللابتوب مش البرزنتر السلام عليكم جميعا اخباركم ايه؟ معلش جايبينكم بدري يوم السبت انا اسمي محمد ميلاني انا دكتور في الجامعه الالمانيه في قسم هندسه المواد ويعني شغال في مجال الباي برودكتس بتاعت النخيل بقالي فتره ومينلي شغال مع الدكتور حامد المصري وهاند ان هاند بننظم المؤتمر اللي هو باي بامان بس وان شهر 12 ان شاء الله مش صوت كويس ولا واطي شويه؟ نعلى سنه طيب مينلي البرزنتيشن النهارده او اللكشر النهارده هتكون عن الاوفر فيو عن الباي برودكتس بتاعت النخيل وايه اهميتها بس انا هحاول بس عشان لو في اودينس اونلاين يعني مش من الدول العربيه فهيكون البرزنتيشن هتكلم الاول على السلايد بالانجلش وبعد كده بالعربي ماشي بس عموما لو اي حد في فيكم عنده اي اسئله يا ريت يوقفني اون ذا سبوت يعني ما يستناش للاخر اوكي طيب آه. احنا دلوقتي لايف يا ابراهيم طيب اوكي طيب سو ماي نيم از محمد ميلاني اي ام ان اسيستنت بروفيسور ات ذا جيرمان يونيفرستي ان كايرو ان ذا ديبارتمنت اوف ماتيريالز انجينيرنج Okay, so uh, so this is the second webinar related to the competition of zero agro waste. Okay, so the uh, the webinar or the the lecture will mainly focus on the definition of the byproducts and why we selected the palm trees as a focus for this competition and our conference and the uh, the different applications of these byproducts whether. The traditional applications or the potential applications, and what are the opportunities that are available for using these byproducts? Afterwards, we will talk on some product concepts, and then how to develop these concepts from mere concepts into new commercial products. And finally, we will give you some assignments for you to apply in your projects. Amen. معلش انا مش متعود على القعده في المحاضرات ولكن هي عشان التسجيل والصوت وكده فاتمنى ما تنموش مني <تصفيق> طيب فمينلي كنت بتكلم ان ده تاني ويبينار ريليتد لزيرو اجرو ويست ماشي مينلي هنتكلم على ليه اخترنا النخيل ان هي تكون محور المسابقه ومحور المؤتمر هنتكلم عن ايه هي النواتج السنويه للنخيل او الباي برودكت وهل هي مختلفه عن المخلفات؟ بعد كده هنتكلم على ايه هي التطبيقات المناسبه للنواتج السنويه للنخيل دي سواء التطبيقات التقليديه او التطبيقات الحديثه. بعد كده هنتكلم على احنا ليه اصلا مهتمين بكده وايه الفرصه اللي موجوده في استخدام المواد المتجدده دي او النواتج السنويه للنخيل. وبعد كده هنتكلم على ازاي ان انا من الفرصه دي ابتدي اطور فكره لصناعه منتج جديد اوكي وبعد كده هنتكلم على مراحل التطوير بتاعه من الفكره لغايه لما يكون منتج تجاري ناجح موجود في الماركت واخر حاجه هنديكم زي اساينمنت بحيث ان انتوا تقدروا تطبقوا الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه ده في البروجكتس بتاعتكم 
طيب زي ما قلت لو حد عنده اي اسئله يعني ايه يا ريت يسالها اون ذا سبوت اوكي طيب سو ذا فيرست ثينج از واي ديد وي سيلكت ذا بون بلانتيشن سو بروبلي اف يو ار ليفينج ان ذا ميدل ايست يو نوتس ذات there are so many palm population in the Middle East, but these are not the only palm species. There are so many other palm species. Date palm, if you're living in the Middle East, perhaps if you're living somewhere in Southeast Asia, we have the coconut and the oil palm or the sugar palm. Also, if you're living somewhere in Latin America, you might see other types of palms. So there are so many palm species, however, The growers of these palm, unfortunately, focus mainly on the primary products, which are the fruits, okay? And the community had given very little attention to their secondary product or byproducts, okay? Uh, the second thing is that not only do they have this species diversity, but also they have such geographic diversity. So it would range from, as we said, Middle East and Africa, uh, Southeast Asia and, uh, and Latin America. And these palm plantations represent a main source, main source for livelihood for a significant sector of the world population. They rely on these uh, palm plantation for living. Uh, and this is a representation of the population of the palm plantations around the world. But mainly we're talking about why we chose the shrub of the palm so that it would be the main center of the world. So we said that the shrub of the palm has a variety of different and unique features. Maybe we're here because we're living in the Middle East, so the most important thing we know and we see is the نخيل البلح ولكن في انواع ثانيه كثيره من النخيل زي نخيل جوز الهند نخيل الزيت لو الناس اللي عايشه في دول اسيا اللي هي مطله على المحيط الهادي هنلاقي في نخيل السكر في انواع ثانيه من النخيل في دول زي امريكا اللاتينيه هنلاقي ان المشكله بتكمن فين؟ بتكمن ان الناس المزارعين او اصحاب المزارع تركيزهم الاساسي على الثمار الاوليه اللي هي في حاله مثلا نخيل البلح هو البلح هو الكوكونات جوز الهند هو ثمره نخيل الزيت هو ثمره نخيل السكر هم تركيزهم على الثمار مش على النواتج السنويه تمام آه وزي ما قلنا الحاجه الثانيه ان ان زراعه النخيل هي بتمثل المصدر الدخل والرزق الاساسي لقطاع كبير جدا من سكان العالم بالذات في دول الجنوب زي ما قلنا بنتكلم في افريقيا والشرق الاوسط ودول اسيا المطله على المحيط الهادي ودول امريكا اللاتينيه تمام طيب ف... فهنا تكمن الاوبورتونيتي ان في عندنا نواتج غير مستغله نواتج ما حدش مهتم بيها طيب خلينا بس كده نموف اون اند ديفرنشيت بتوين واتس ذا مينينج اوف باي برودكتس اند واتس ذا ديفرنس بتوين ا باي برودكت اند ويست اوكي طيب سو از وي سيد افري بوم سبيسز ماشي ايرسبكتيف اوف وات از ذا تايب اوف ذس بوم دي شود اندرجو ان انيوال برونينج اوكي اند ذس انيوال برونينج برودوس ا هيوج كوانتيتي اوف بايو ماس And these byproducts of the annual pruning, they represent a sustainable material base for a wide range of industries, ranging from particle board, uh, wood substitutes, up to advanced fiber for the reinforcement of composites. And the main importance of these byproducts is that if we could find suitable applications for these byproducts, we can greatly enhance the impact of these byproducts on the rural communities, on the sustainable development of the rural communities. تمام؟ طيب. So what's the difference? What's the main difference between the byproducts and 
the waste. Okay, type. So the main difference is that any what's the meaning of a byproduct? Any production process, we have inputs and we have outputs. So the main purpose of this production process was initially to produce the primary output, the first or the primary product. But but unintentionally, you will get those secondary products, those byproducts. Okay. So if you know how to use those byproducts or those secondary products, then these are considered resources. These are considered byproducts. You can still use them and sell them for a commercial value. But if you don't know how to use them, then they are just considered waste. So that's the main difference between a byproduct and a waste. Okay. Mainly, we talk about what is the natural resources for the soil. فكنا بنقول ان على الرغم من اختلاف انواع النخيل المختلفه الا ان هم كلهم ليهم نفس النواتج السنويه اللي هي النواتج التقديم السنوي سواء شئت او ابيت لازم كل سنه هتلاقي في عندك كميه كبيره من النواتج التقديم دي يمكن انت مش عارف تعمل بيها ايه بالرغم ان هي ممكن تكون بتمثل يعني مصدر من المواد المتجددة اللي هي تنفع تغذي صناعات كثيرة جدا سواء كان بدائل للأخشاب أو صناعات يعني ترتقي إن هي تكون صناعات متطورة لغاية لما نقدر نوصل لألياف متينة نقدر نستخدمها في تسليح المواد المركبة تمام آه وزي ما قلنا لو قدرنا إن إحنا فعلا نقدر نستغل النواتج السنوية دي هنقدر ان احنا نحقق التنميه الذاتيه والتنميه المستدامه للمجتمعات اللي عايشه على زراعه النخيل. طيب فكان في نقطه بس كنا بنركز عليها هي ايه الفرق ما بين النواتج السنويه والمخلفات؟ ما اعرفش حد قدر يعني كده يجمع الفرق ده. حد اه اه طب حد حد طيب ماشي اسمك ايه؟ طيب هند كانت بتتكلم على إن إن تعريف كلمة باي برودكتس أو نواتج سنوية بيعتمد على هل أنا هعرف أستخدم الحاجة دي ولا لأ؟ بمعنى إحنا قلنا أي عملية تصنيع في عندي مدخلات والهدف من المدخلات دي إن أنا في الآخر عايز أصنع منتج معين اللي هو المخرج هو هو منتج واحد ولكن غصب عني وبدون إرادتي لازم أي عملية إنتاجية لازم بيطلع معاها باي برودكتس نواتج سنوية. اوكي طيب فالنواتج السنويه دي لو انا اعرف ازاي ان انا اوظفها او اعرف ازاي استخدمها فاقدر نسميها نواتج سنويه انما لو انا مش عارف ازاي استخدمها ما اعرفش استخدمها في ايه فهي بتمثل بالنسبه لي مخلفات لان مش عارف استخدمها ففي حقيقه الامر يعني تعريف الباي برودكتس هو في الاخر بيعتمد على ادراكي انا بيعتمد على معرفتي انا الحاجه دي ولكن هي في الاخر هي مورد هي مورد زيها زي البرايمري برودكت ولكن انا بقى مش عارف استخدمها ازاي دي مشكلتي انا ولكن هي في الاخر هي مورد تمام طيب uh, so these are the main by products of any palm plantation and as we said that despite that those palm plantation have are made of different species, yet they all share the same byproduct. So I can the fruit bearing branches, these are one of the byproducts. The 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 midribs or the fronts are another form of byproducts. The the the, the leaflets that uh, is another form of byproducts and the quar or the mesh which surrounds the trunk of the palm tree. And the trunk itself is also considered a byproduct at the end of the palm life. Okay. So, family, here we're talking about the natural resources for the palm. 
او النواتج الثانويه للنخيل بشكل عام وقلنا ان بالرغم من اختلاف انواع النخيل الا ان هم كلهم ليهم نواتج ثانويه مشابهه هنلاقي ان اي نوع من انواع النخيل ليه جريد تمام الجريد ده بيتم تقليمه بشكل ثانوي في الاخر انا شئت ان ابقى هلاقي ان انا عندي جريد موجود يا اما هقدر استخدمه يا اما لازم اتصرف واتخلص منه هلاقي ان انا عندي الخوص اللي هو بيكون اتاتش او متصل بالجريد هلاقي ان انا عندي الفروع الحامله للثمار هلاقي ان انا عندي الكوار او الليف اللي هو بي بي بيبقى حوالين الجذع بتاع النخله وحتى الجذع بتاع النخله في نهايه عمرها بيعتبر باي برودكت او نواتج ثانويه طيب بالمناسبه الفروع الحامله للثمار دي ساعات بنسميها العرجون فلو حد سمع مصطلح العرجون او الفروت بيرنج برانشز هو الفروع الحامله للثمار. طيب من اكبر المشاكل عامه في موضوع التعامل مع النواتج الثانويه هنلاقي المصطلحات والترمينولوجيز بالذات لو حد فيكم ابتدى يعمل سيرش اونلاين على الابلكيشنز وكده هنلاقي ان ان في ترمينولوجيز كثيره جدا وما فيش اي شكل من الاشكال الكونسيستنسي يعني يعني في ناس بتستخدم مصطلحات معينه وناس بتستخدم مصطلحات مختلفه لنفس الحاجه تمام طيب فاحنا لو بنقول ان احنا عندنا نواتج ثانويه او خلينا نتكلم بالانجلش سو ناو وي سيد ذات وي هاف باي برودكتس اوف ذوز بام بلانتيشنز ذات وي نيد تو فايند سام واي تو يوتيلايز ذيم Okay, so these are the traditional applications of the palm byproducts. And to be honest, we did not invent the term or the, the of, of uh, utilizing the, 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 the byproducts of palm plantation. This is not something that we invented. It has been there for centuries. Our ancestors have been superior in utilizing every part of the palm plantation. And to be honest, they they perhaps couldn't differentiate between the the primary product product and the secondary product. Perhaps for some applications, the the, the palm growers themselves would grow the palms for the trunk, so they didn't care about the the fruit. The main target was the the trunk. So in this case, the fruit was considered a secondary product or byproduct, but the the main product was the trunk. And we can find this in every aspect of their living. So they use the palm byproducts in building houses, in making furnitures, in making handcrafts like mats and so on, and even in making fishing and sailing boats. But unfortunately, these are considered traditional crafts. And this is where we stop. So we, we didn't actually move on with such technical heritage to the next level. So I don't know if you have seen any other applications for the, the palm byproducts other than the traditional applications, I doubt. Um, and the main problem here is that those byproducts used in the traditional crafts, we will find that it was the main source of livelihood for so many villages. For example, here in Egypt, you would find that some villages was the, the, the economy of the entire village was based on making baskets out of the midribs or the fronts of the palm tree. We will find other villages, their economy was based on making fiber fill for cushions out of the uh, leaflets of the palm tree. But what's the problem here is that with the widespread of some new materials like the plastics and the foams, their entire economy has collapsed. Okay? No one is willing to, to pay money to get such a chair made of palm fronds. They would rather get a plastic chair, it's lighter weight, it has a better surface finish. I mean, it's produced in fraction of seconds. So all you have is, is a press of the injection molding and you get a chair. This chair can be built in, in hours or even days, okay? So, uh, so that's the problem. So they are, they are left to struggle with such 
تكنولوجي مانجمنت ايشوز طيب فمين هنا يعني يعني حبيت بس اوريكم صوره ان احنا مش مش احنا اول ناس يعني نخترع كلمه استخدام النواتج الثانويه النخيل يعني مش حاجه احنا استحدثناها لكن هي حاجه لان هي من قديم الازل يعني اجدادنا كانوا عارفين ازاي يستخدموا النواتج الثانويه النخيل دي في كل مناحي الحياه بل بالعكس ده هم كانوا بيصعب عليهم ان هو يفرق ما بين النواتج او الثمار الاوليه او النواتج الاوليه والنواتج الثانويه لانه في الاخر هو بالنسبه له كان ممكن الاقي في ناس بتزرع النخيل عشان الجذع بتاعها فهو مش فارق معاه بقى البلح بالنسبه له ده كان نواتج ثانويه وهلاقي حاجات كتيره فهو كان بالنسبه له كل النخله هي عباره عن موارد هي عباره عن مورد ف فلقيناهم بيستخدموها في في صناعه البيوت في الاساس في صناعه مراكب الصيد في الحرف اليدويه زي الحصر والحاجات دي ولكن للاسف هنلاقي احنا بقى وقفنا عند النقطه دي وقفنا عند التراث التقني اللي توارثناه عن اجدادنا ووقفنا هنا ما بنيناش عليه يعني يعني انا ممكن اتحدى ان اي حد يقول لي ان النواتج الثانويه الاخيره بتستخدم في اي حاجه ثانيه غير الحرف اليدويه بشكل بشكل تجاري بشكل كوميرشال ما فيش حد شاف حد شاف اي استخدام لنواتج النخيل الثانويه في اي شكل تجاري غير الحرف اليدويه كومبوست هل بشكل تجاري ولا برضه كانت مجرد يعني كونسبت او بروتوتايب او انيشيتيف <تصفيق> يعني اتمنى <تصفيق> يعني ما هو ده اللي بتكلم عليه يعني على سكيل صغير وكنا بنتكلم على المشكله تكمن في ان احنا اوريدي عندنا تراث تقني تراث تقني توارثناه من اجدادنا ولكن يعني هنلاقي ان احنا سيبنا بقى الناس القرى اللي باكملها كانت اقتصادها قايم على النواتج الثانويه النخيل دي سيبناها ان هي تستراجل تعاني بقى مع نفسها هنلاقي ان كان في قرى باكملها يعني في قريه مثلا زي اسمها قريه القفاصين او حي القفاصين ماشي زي مثلا في رشيد وفي الاماكن دي هم شغلهم كله قايم والاقتصاد بتاعهم كله قايم على صناعه الاقفاص صناعه الكراسي والترابيزات من الجريد هنلاقي في قرى كانت باكملها قايمه على صناعه حشو والشلب من الخوص بتاع النخيل اللي هي بنسميها الكارينا ولكن مع الغزو بقى المواد والخامات الجديده زي البلاستيك هنلاقي ان خلاص الناس بقت يعني انكلايند او مايله اكتر ان هي معجبه اكتر بالكراسي البلاستيك، اولا السيرفيس فينش بتاعها افضل، ثانيا وزنها اخف، ثالثا سعرها ارخص، يعني صناعه كرسي بلاستيك ما بتاخدش ثلاث ثواني او اربع ثواني بالمكبس بتاع حقن البلاستيك، انما عشان اعمل كرسي من الجريد ممكن ياخد ساعات او ايام، هنلاقي قرى زي اللي كانت شغاله في حشو الشلت من الكارينا ده، خلاص ما حدش بقى بيستخدم الكارينا في حش كله عايز السفنج او الفوم، يعني خامه يعني ريلايبل ومريحه اكتر ففي احتياج ان احنا نعيد اكتشاف المواد دي ولكن في تطبيقات فيها قيمه مضافه عاليه في تطبيقات حديثه اوكي طيب حد عنده اي سؤال لغايه دلوقتي؟ اوكي اوكي طيب سو سو ناو ذات وي لوكد ات ذا تراديشنال ابلكيشنز ويتش وي سيد ذات ات از only based on traditional crafts. So these are the, the modern applications or the potential applications. So as we said, it ranges from wood substitutes and so many applications up to advanced fibers for the reinforcement of composites. So as you can see, they can be used in making fiber reinforced composites. They can be used in making furniture. They can be but not the traditional furniture. We're talking about modern furniture, okay? Pulp and paper, paper material for packaging. They can be used for making silage or natural fodder for animals. It can be used in making geo mats and geo textiles for, for, uh, for so many applications. They can be used in making wood substitutes, wood panels, uh, wall covering, floor tiles, 
uh, biofuel, and even modern crafts. Okay. طيب. ف... فمينلي بتكلم هنا على ايه التطبيقات الحديثه وايه التطبيقات اللي ممكن نستخدم فيها النواتج السنويه للنخيل آه ودي كلها صور من نواتج السنويه للنخيل فعلا ما عدا الصوره بتاعت الكومبوزيت تمام هتكلم عنها فاحنا بنتكلم على صناعه الاساس من النواتج السنويه للنخيل زي جري صناعه الورق ومواد التغليف والتعبئه من البواقي التقليم بتاعة النخيل، صناعة السلاج أو الأعلاف الطبيعية من الجريد أو نواتج النخيل بشكل عام، الجيو ماتس أو الحصر اللي بتستخدم في تبطين الطرق وتبطين الترع، الوود بانلز ألواح الأخشاب اللي ممكن تستخدم في صناعة الباركيه في تجليد الحوائط في صناعة الكاونتر بتاع الترابيزات، حاجات كثيرة جدا، الوقود العضوي هنلاقي حتى الحرف التقليدية ولكن بشكل مودرن بشكل مستحدث. طيب وزي ما قلنا يعني هي دي الوحيدة اللي هي الفايبر ريم فورس كومبوزيتس اللي مش معمولة ولكن هي معمولة من الياف الكتان يعني يعني البوت وال وال انا اسف قصدي الكبوت وال وال والسقف بتاع العربية معمول من مركبات مسلحة بالياف الكتان. طيب ممكن نفس المركبات دي نعمل لها تسليح بالياف النخيل ولكن يعني محتاجين ان احنا نشتغل على الحاجه دي. طيب آه يعني كان ابراهيم بيسالني يعني هل طيب ممكن ان احنا نتكلم على اوفر فيو سريعا طب ايه التكنولوجي اللي ممكن نستخدمها عشان نعمل الحاجات دي؟ فانا كنت بقول له مينلي يعني احنا مش هنعيد اكتشاف العجله اوكي؟ يعني كل صناعه من الصناعات دي اوريدي صناعه قائمه يعني مثلا على سبيل المثال صناعة البالك والبيبر صناعة الورق الورقيات والمواد التعبئة والتغليف اوريدي في تكنولوجي موجودة لكن هي مثلا بتعتمد على الاشجار او مصاصة القصب ولكن التكنولوجي موجودة ولكن محتاج ان التكنولوجي دي تبتدي تعمل لها تعديل ان هي يصلح ان يستخدم معاها مثلا على سبيل المثال جريد النخيل او او الخوص او ايا كان ولكن يعني التكنولوجي اوريدي موجوده صناعه مثلا الحصر مثلا هي برضو صناعه موجوده والتكنولوجي موجوده ولكن هم بيستخدموا الالياف بتاعه مثلا الكتان او الياف الصوف او انواع ثانيه من الالياف السنتيتك او اللي هي المصطنعه او الاصطناعيه انا اسف ويعملوا منها الحصر دي هي هي مايلي عن طريق إن بيعملوا عملية اسمها كاردنج أو كارد للألياف بحيث إن هم يعملوا يخلوا كل الألياف متوازية لبعض، أوكي؟ وبعد كده يكونوا زي شاش أو 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 حصيرة، وبعد كده يعملوا عملية نيدل بانشنج أو تغريز يبتدي إن هو يغرز الألياف دي في بعضها بحيث إن هي يحصل عملية انترمينجلينج أو تعاشق يحصل بينهم تشابك بحيث إن هي في الآخر تكون حصيرة ولكن حصيرة متماسكة مش لو شدتها من بعض تطلع من بعض. فكل نوع من الحاجات دي ليها تكنولوجي يعني مثلا صناعه بدائل الاخشاب ما اعرفش الصوره باينه ولا لا بس بس لو بصيتوا هتلاقوا ان هنا في خطوط طوليه دي دي الخطوط دي بتمثل السدائب بتاعه بتاعه الجريد بقدر ان انا احول الجريد لسدائب مربعه وبعد كده ببتدي ان انا اعمل لها عمليه جلوينج او بلزقها جنب بعض بشكل معين وبعد كده ابتدي ان انا عن طريق الحراره وال وال والضغط ابتدي ان انا احولها لالواح مستمره. اوكي؟ وهكذا هنلاقي ان كل ولكن يعني اوريدي التكنولوجي دي موجوده في صناعه الاخشاب يعني احنا لم نستحدث التكنولوجيا دي ولكن احنا شفنا ازاي نقدر ان احنا نوظف التكنولوجيا الموجوده في الخامه اللي موجوده عندنا. طيب. <تصفيق> اوكي طيب بالعربي ولا بالانجليزي طيب السؤال؟ اوكي اوكي طيب سو سو وان وان واز اسكينج هاو تو ميك فايبرز اوت اوف بالم باي برودكتس اوكي طيب سو وي شود ديفرنشيت بيتوين تو سورسز اوف فايبرز فروم ذا بالم بلانتيشنز اوكي The first source is fibers that are present already in a fiber form 
and fibers that are embedded in the plant material, in the midribs or in the fruit bearing branches. Okay, so the fibers that are present in the fiber form, it can be used directly because it is already a fiber, such as the coconut husk or the or the, the mesh or the quartz surrounding the, the sheath or the trunk. Okay, so they can be used immediately. They can be used as a fiber. Any subsequent processing of these fibers can be for making ropes. There is a spinning technology for making ropes or they can be, as we said, the, the needle punching process for making uh, the JU mats or they can be after making them into yarns they can be converted into fabrics and then turned into composite material by adding the resin or impregnating by the resin. So these are the first type, the fibers that are present as fibers. Okay, type. There are other sources for the fiber, but it's not present as a fiber. This fi these fibers are embedded inside the plant parts, whether the midribs, whether the leaflets, whether the... Um, so let's go back. So we can have fibers embedded inside those midribs, fibers inside those leaflets, fibers embedded inside those uh, fruit bearing branches. Okay. So in this case, I need to perform an extraction process. Okay. These materials are called lignocellulosic materials. Okay. Which means that they are predominantly based on lignin, cellulose, and hemicellulose, and pectin. Okay, so the first layer, the wax that surrounds the midrib, is called the pectin. So I need to remove this pectin. It's like an insulating layer it's in order to get into the inner part of the plant, into the fiber. The fiber is called the cellulose. Okay, so I need to start separating these cellulosic fibers from the lignin and from the hemicellulose and to get at the end those fibers okay there are so many different ways for extraction first way can be using mechanical separation for instance people used to make the the fibers from the leaflets the alcarina okay by simply shredding shredding the leaflets into fibers okay or so this is a mechanical separation. Or there can be a biological separation like the retting, okay, where we allow some enzymes and bacteria to start feeding on the lignin and the hemicellulose in order to separate the fibers from the gluing material. And there are recently some chemical separation. So people have investigated the use of uh, alkaline treatment or caustic soda or some acidic treatment in order to separate those fibers from the lignin and the hemicellulose. So once we were able to separate those fibers, we can start further processing them into ropes, into yarns, into fabrics, and then into composite materials, if possible. I uh, <laughs> فما اللي كان السؤال بيقول ازاي ممكن ان احنا نقدر نعمل الياف او نستخلص الياف من من النواتج الثانويه للنخيل فكنا بنقول ان احنا لازم نميز ما بين حاجه ان احنا في عندنا نوعين من الالياف بيعتمدوا على شكل الالياف هل هي الالياف دي موجوده في صوره الياف جاهزه في النواتج الثانويه بتاعه النخيل ولا هي موجوده يعني امبدد او مغروسه جوه جزء من اجزاء النواتج الثانويه دي فكنا بنقول لو هي موجوده في صوره الياف زي مثلا الكوكونات هاسك او الليف اللي بيبقى حوالين ثمره جوز الهند او الليف اللي بيكون حوالين الجزء بتاع النخله فهو اوريدي في صوره الياف اوكي زي الليف اللي هو ده فده بقدر ان انا استخدمه بشكل مباشر سواء بقى هعمله عمليات تصنيعية أو تحويلية زي إن أنا هحوله مثلا لحبال زي إن أنا هحوله لخيوط بعد كده لحصر بعد كده إن أنا هحوله لمواد مركبة طيب طب بالنسبة للألياف اللي هي أوريدي إمبادد أو مغروسة جوه 
الاجزاء الثانيه من النخيل زي مثلا ايه؟ زي الجريد هنلاقي ان الجريد الجريد والخوص والفروع الحامله للثمار هنلاقي ان دي بنسميها ليجنو سيلولوزيك ماتيريال مواد ليجنو سيلولوزيه يعني هي بتتكون من سيلولوز اللي هو الالياف وبتتكون من لجنين هي ماده عامله زي الصمغ الطبيعي اللي بتمسك الالياف في بعض اوكي ففي الحاله دي انا محتاج ان انا اعمل عمليه فصل او عمليه استخلاص للالياف من جوه الاجزاء دي ان انا انزع الالياف من الماده الصمغيه اللي ماسكه فيها اوكي طيب ففي الحاله دي في عندنا يعني ثلاث طرق نقدر نعمل بيها استخلاص الالياف في طرق ميكانيكيه ان انا بعمل عمليه شريدنج او او تشريط آه زي ما كانوا بيعملوا آه الالياف بتاعه الكارينا من الخوص آه في عمليات بنسميها عمليات بيولوجيه زي عمليات التعطين اللي بيستخدموها في تعطين الكتان في تعطين الجود في تعطين الياف كتيره ان انا بسمح عمليه تعفن بسمح لانزيمات معينه او بكتيريا او او ميكروبات معينه تبتدي ان هي تنمو وتتغذى على الجنين فتبتدي ان هي تفصل الالياف من بعضها. اوكي؟ طيب فدي العمليات البيولوجيه، في طريقه الاستخلاص الكيميائيه. في ناس ابتدت ان هي تفكر طيب هل في كيماويات معينه ممكن نستخدمها بحيث ان احنا نتخلص من الجنين او البكتين او الهاميسيلينوز؟ ففي ناس استخدمت وطبعا بقى اشهرهم هو الكوستيك صودا او الصودا الكاويه بحيث ان الصودا الكاويه دي في ظروف معينه بتبتدي ان هي تنفش الجنين تخش عليه تعمل له عمليه سويلنج تنفشه والى حد كبير تبتدي ان هي تفصله من الفايبرز. آه في ناس بتستخدم طبعا آه مواد ثانيه حمضيه بحيث ان هي برضو كانت بتحاول ان هي تفصل الالياف من الجنين ولكن يعني عشان اكون امين معاكم <تصفيق> استخدام الالياف او استخلاص الالياف اللي هي موجوده في الجريد وفي الخوص وفي وفي الفروع هي في الاخر ستيل ان ذا ريسيرش فيس لسه في فطور البحث والتطوير يعني ممكن بتكلم معاكم يعني بعد نهايه المحاضره ولكن يعني يعني احنا شغالين مع شركاء تانيين وقدرنا فعلا ان احنا نستخلص الياف طويله الياف سميها مايكرو فيبريليتد دقيقه او رفيعه من جريد النخل الالياف بتطلع بطول الجريده وعملنا كذا تجربه نصف صناعيه وابتدينا نعمل كاركترايزيشن او اختبارات لتوصيف الخصائص بتاعه الالياف دي طلع منافسه جدا زيها زي الكتان زيها زي الياف القمب او الهمب طيب دلوقتي الالياف دي ممكن نستخدمها في الصناعات ايه مثلا او الصناعات القائمه على الاستخلاص طيب سو ذس از ا جود كويشن سو ابراهيم واز اسكينج وات ار ذا ابلكيشنز فور يوزينج ذوز فايبرز سو از وي سيد ذي كان بي يوزد ان ميكينج روبس از ا سبستيتيوت فور سيزال سيزال از ا فايبر وي كان سبستيتيوت ذس باي ذا بالم فايبرز It can be used in making uh, reinforcement fibers for the plastic in composite material. They can be used as a reinforcement for the plaster or the gypsum. <laughs> okay, they can be used in the reinforcement of cement. So, so many applications that can use those fibers. Uh, I doubt that they can be used in making textile items like clothing or home furnishings due to the nature of these fibers. But uh, who knows? I mean, perhaps someone can come up with a technology that can further fibrillate those fibers into very fine uh, fibers that can be used as a home uh, furnishing or clothing. So, Ibrahim, can we say that we can use them in a فكنت بقول له يعني الالياف ممكن مينلي اقدر استخدمها على سبيل المثال في صناعه الحبال هنلاقي مثلا مصر هنا بتستورد كميات كبيره من الياف السيزال لصناعه الحبال فممكن احنا الالياف النخيل دي تستخدم كبديل للسيزال هنلاقي ان مثلا في صناعه زي صناعه مثلا الكرانيش والمواد الجبس 
كلها بيستخدموا الياف السيزال في في تدعيم الجبس فممكن احنا نستبدل السيزال ده برضه بالالياف النخيل هنلاقي مثلا ان في صناعه ناشئه وبتنمو بشكل سريع زي اللي هي الناتشرال فايبر كومبوزيتس او المواد المركبه المدعمه بالالياف الطبيعيه ولكن الالياف المين اللي بتستخدم في الصناعه دي هي الكتان هي القم فاحنا بنقول ممكن احنا نستبدل الالياف دي بالياف النخيل اوكي وغير ان هي يعني الناس ابتدت ان هي تشوف طب ممكن ان انا اعمل لها تطبيقات ثانيه زي تسليح تسليح الاسمنت زي زي تسليح الاسفلت تطبيقات كثيره يعني ولكن انا ما اعتقدش ان هي ممكن هي تستخدم في الملابس والمفروشات لان طبيعه الالياف سميكه فصعب ان هي تستخدم ما احنا قلنا المركبات اللي هي مصنعه بالالياف الطبيعيه مركبات البلاستيك المسلحه بالالياف الطبيعيه اللي هي ناتشرال فايبر كومبوزيت يعني ده سؤال كويس يعني الناتشرال فايبر كومبوزيت بشكل عام يعني ما بنستخدمهاش في اللي بنسميها الايه ال ال الستراكشرال كومبوننتس او الستراكشرال بارتس ما بنستخدمهاش في الاجزاء الهيكليه لكن بنستخدمها ممكن مثلا في الابواب الداخليه للعربيات ممكن نستخدمها في ظهر الكراسي في ممكن نستخدمها في اللاير الداخليه بتاعت السقف ممكن نستعمل منها اجزاء من البادي بانلز بتاعت العربيه ولكن ما اقدرش اعمل منها مثلا شاسيه مثلا، الشاسيه ممكن اعمله من كاربون فايبر تمام بس ما اقدرش اعمله من ناتشرال فايبر او الى وقتنا هذا يعني يعني لم نرتقي بالكاركترستكس بتاعت الناتشرال فايبر ان هي تكون منافسه للكاربون فايبر. اوكي. Okay, so Luai was asking about is there specific conditions for storing those raw materials for subsequent processing? So uh, there, there is some strict conditions. So these are natural materials, lignocellulosic materials. They can be attacked by uh, bacteria and enzyme and start the natural biological degradation, okay? In case there is some moisture, but they need to be dry, okay, before storage. Uh, I believe this is the most important part, but the good news is that you don't have to store the big quantities of the material. These byproducts are not seasonal material. They are periodic pruning. So every every month, every two months, the the growers would start pruning. So you can get like the byproducts of the the pruning right away after the pruning cycle. You don't have to wait and and store big quantities. But definitely, drying is very important. طيب فدو اي كان بيسال طيب عمليات التخزين يعني هل في مشكله او في ظروف معينه محتاجين ان احنا نخزن الخامات دي لغايه لما نعمل عمليه التصنيع فكنت بقول له ان عمليات التخزين مهمه جدا ان هي تكون جافه لان دي مواد طبيعيه مواد عضويه فممكن هي يبتدي يحصل التحلل البيولوجي الطبيعي للمواد دي ف فطبعا يعني التحلل اللي هو البيولوجي الطبيعي ده بيحصل في ظروف ان هي يكون في رطوبه وحراره وان البكتيريا او الانزيمز تبتدي ان هي تنمو على المواد دي فلازم ان انا يكون المواد دي تم ليها عمليه تجفيف كامل قبل ما ابتدي ان انا اخزنها. الحاجه الثانيه كنت بقول ان الميزه ان احنا مش مش بنتعامل مع محاصيل موسميه 
مثلا على سبيل المثال لو بنتكلم مثلا زي زي مثلا الكتان او زي مثلا الياف ثانيه او ايا كان يعني نلاقي ان هي موسميه يعني في موسم معين في السنه للزرع وموسم معين للحصاد خلاص وبعد كده ببتدي ان انا اخزن ولكن دي في عمليه تقليم دوري بتتم طوال العام فانا مش محتاج ان انا اخزن كميات كبيره انا ممكن ان انا اقدر اخد على قد الانتاج يعني. اوكي طيب so this is an important part of the presentation which is the rediscovering of the palm byproducts in applications that has or that have high added value. So perhaps I, I've just shown these pictures in the previous slides, but I wanted to put them side by side. So as you can see, people already have been making those shash boats out of the fronts of the of the palm trees, but can we make modern kayaks or modern boats out of natural fiber composites from palm? People have already been making traditional uh, chairs and tables out of the front of the palm tree, but can we start creating some modern pieces of furniture out of those midribs? type? People have already been making those traditional baskets with very low added value. Can we turn them into some high added value bags like beach, beach baskets or beach sacks? Okay. So I think this is the role of the designers, the engineers, the researchers, all the uh, scientific community, the entrepreneurs. So this is our role is to reinvent those or rediscover those byproducts in applications with higher added value. So for instance, you can see that this basket, it is sold for perhaps 30 Egyptian pound, but this basket is sold for 300 Egyptian pounds. So the added value is very high. The, the value is order of magnitude higher, 10 times higher. Okay. طيب فمالي بتكلم هنا على إعادة اكتشاف الموارد دي في تطبيقات فيها قيمة مضافة عالية. فعلى سبيل المثال يعني هنا بنتكلم على صناعة المراكب من الجريد اللي هي بنسميها مراكب الشاش كانت اوريدي حاجة بتصطدم لكن هل ممكن ان احنا نعمل مراكب من الناتشرال فايبر كومبوزيتس او من الياف النخيل صناعة الاساس كانت اوريدي حاجة موجودة في التراث التقني بتاعنا ولكن هل احنا ممكن نبتدي نعمل تصنيع لقطع اساس معمولة من فيها قيمة مضافة عالية معمولة من جريد النخل السلال او السله دي مش حاجه جديده دي حاجه برضو موجوده في التراديشنال او التكنيكال هيرتج بتاعتنا وبتصنع من الاف السنين فهل ممكن ان احنا نفس السله دي تاخد يعني شكل ارتستيك او شكل حرفي جديد شكل حرفي مختلف بحيث ان احنا نزود القيمه المضافه فيها فكنت بقول على سبيل المثال ان السله دي ممكن تكون بتتباع ب 30 جنيه انما الشنطة البحر دي اللي هي بتتباع ب 300 جنيه ويمكن يعني مناسبة الحرف اليدوية في المعرض السنوي للحرف اليدوية اللي بيقام في قاعة المؤتمرات السنة دي هو ابتدى يوم الخميس مستمر لمدة 10 أيام فمعرض رائع لو حد فيكم مهتم بالحرف اليدوية وهيلاقي كل منتجات أو الحرف اليدوية اللي بتتعمل من النواتج السنوية النخيل موجودة هناك وهتلاقي هتلاقي في عارضين بيعرضوا منتجات زي دي وبيدللوا عليها وما فيش حد يشتريها وحتى بيبيعوها باسعار زهيده وهتلاقي ان في عارضين بيبيعوا قطع زي دي باسعار عاليه جدا و... والناس مقبله عليها اوكي okay. طيب so uh, so now we know that there is some source of material that can be used in so many applications. So this is the main opportunity. So in any product development cycle, I should start with the opportunity identification. Okay, I should start, where is the opportunity? And one of the most important 
opportunities is the underutilized resources. Whenever there is a resource that is not fully utilized, there is a great opportunity, a great commercial opportunity. And those byproducts are available in huge quantities and with very limited applications, okay? And not only that these materials are available at low, at, at high, at high, huge quantities and limited applications, but they are, represent a green alternative for existing materials like the plastics or the metals. So these are renewable materials, green alternatives. Okay. So, I was talking about it. When I was thinking about the idea of the new idea, I didn't start from the idea. I started from the force. في فرصة عندي وبعد كده ببتدي اشوف ايه المنتج اللي هعمله بناء على الفرصة دي. فأحد أهم الـ الـ أنواع الفرص المتاحة لتطوير منتجات جديدة هي المواد الغير مستغلة. فطبعا يعني احنا بنتكلم في مواد زي دي مواد غير مستغلة موجودة بكميات كبيرة ولكن بتطبيقات محدودة جدا. وكمان ميزة ثانية في المواد دي إن هي مواد متجددة، مواد صديقة للبيئة، عكس المواد الغير متجددة زي مشتقات البترول اللي الناس عمالة تتخانق عليها وتحارب بعض عليها وهي في الآخر مواد غير متجددة ومواد في يوم من الأيام هتفنى. فدي ميزة كبيرة وبتمثل فرصة كبيرة بالذات إن دلوقتي المستهلك بقى عنده وعي كافي ان هو يختار المواد او المنتجات اللي هي صديقه للبيئه المنتجات اللي هي نسميها الجرين اولترناتيفز طيب اوكي سو ذا نيكست ستيب سو وي فيرست ايدنتيفايد ان اوبورتونيتي وي سيد اوكي ذير از ا جريت اوبورتونيتي ان يوتيلايزينج ذوز باي برودكت اوكي بس وات از ذا برودكت ذات اي ويل برودوس اوت اوف ذيز باي برودكتس اوكي طيب so in order to start generating some product concepts, we need to have three inputs. The first input is the product form. What is the product form? What is the form of this product? What is the physical shape of this product? Okay, so I can say I need to use the, the fronts or the midribs of the palm trees, but for what application? What is the final form that you will produce? So if I say that I, I want to use the midribs to make a block board, so this is a form, I will turn it into a block board, okay? So this is the first input, the form, okay? The second input is the technology. I cannot just say that I want to use the, uh, the palm midribs to make block board. I need to specify which technology am I going to use to transform those midribs from just midribs into a block board. I need to specify the technology. And the third input is the benefit or the need. I need to clearly understand what is the customer need? What is the customer requirements for this application? Okay, so in order to have a complete product concept, I need to say that I will produce Part, uh, block board from palm midribs, okay, using specific technology, let's say by gluing them, turning them into square strips and gluing them under heat and pressure, and then turning them into a block board. And finally, I need to specify that they will be used in this application and that application and such application. I need to specify that there is a market need for these products. Okay. طيب فمين دي هنا كنا بنتكلم ان احنا وانس ان احنا قدرنا ان احنا نحدد ان في فرصه موجوده في الماركت فرصه لاستغلال موارد غير مستغله تمام الخطوه اللي بعد كده ان انا ابتدي افكر ايه المنتج اللي هقدر ان انا اعمله بناء على الفرصه دي اوكي فقلنا ان في المرحله اللي هي بنسميها الكونسبت جنريشن او ان احنا بنبتدي ان احنا نولد افكار لمنتجات اصلح ان انا استفيد بالفرصه دي بيها هنلاقي ان لازم يكون عندي ثلاث مدخلات ما ينفعش ان انا اعمل منتج من غير ما يكون عندي الثلاث مدخلات دول 
اول مدخل هو الفورم او الشكل النهائي للمنتج انا بتكلم على الفيزيكال فورم مجرد الشكل اوكي فادينا مثال هل ممكن اقول ان انا بس الفرصه كانت تقول ان انا هستغل النواتج السنويه للنخيل طيب وبعدين هتعمل بيها ايه طيب فدلوقتي ابتديت ان انا اطور افكار فالفكره المدخل الاولاني ان انا ههولها لشكل معين ههولها لالواح كونتر او خشب كونتر اوكي طيب فده ده فيزيكال فورم طيب بس انا محتاج مدخل ثاني اللي هو التكنولوجي اوكي التكنولوجي ان انا ازاي ححول جريد النخل ده ل للخشب كونتر فلازم ان انا يكون عندي اول مدخل اللي هو الشكل النهائي لازم يكون عندي ثاني مدخل اللي هو التكنولوجي اللي هحول بيها من 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 شكل لشكل اخر اوكي ولازم يكون عندي مدخل ثالث اللي هو البنفيت او النيد اللي هو احتياج السوق لازم يكون في احتياج حقيقي للحاجه دي في الماركت اذروايز انا ممكن ان انا اطور منتجات كثيره وفي الاخر اجي بعد كده احاول ان انا اعمل ايه اعمل لها عمليه كوميرشاليزيشن او او ان انا ادخلها للسوق الاقي ان المستهلك اصلا مش عايزها مش مش طالب حاجه زي كده فادينا مثال ان انا الفورم ان انا عايز اصنع اخشاب كونتر من الجريد النخل التكنولوجي ان انا هستخدم التكنولوجي اللي هي ان انا بعمل عمليه تسديد للجريد لسدائب مربعه بعد كده ابتدي ان انا اعمل لها عمليه جلوينج او تغريه مع بعض وبعد كده بكبسهم عن طريق حراره وضغط وبحولهم لالواح كونتر طب دي التكنولوجي وبعد كده لازم احدد ايه السوق بتاعي ايه النيتس بتاعتي عشان استخدمها في الحوائط العزلة عشان استخدمها في صناعه الاساس عشان استخدمها في كذا وكذا وكذا فلازم يكون عندي ثلاث مدخلات اوكي طيب uh, it was very important to differentiate between the different levels of maturity of a product from just a mere idea into a product so if i have any input any of the three inputs of the concept generation phase so it is just considered an idea so if i have a product form if i would say that i want to produce block board out of the palm front then this is just an idea okay but if i have two inputs then i'm talking about a concept so the point of intersection of any of the two inputs is considered a concept so if i say that i want to produce if i say that i want to produce block board out of the palm mid ribs using specific technology then this is a product concept and in order to have a commercial product i need to have all three inputs so the intersection between all three inputs is the new product so i can never have a new product unless i have those three inputs okay طيب فكنا بنتكلم mainly على كتير قوي نسمع عن المصطلح idea او او product idea ونسمع عن مصطلح product concept okay طيب ايه الفرق بين ال idea او الفكره والconcept اللي هو المبدا والمنتج في الاخر هنلاقي ان دي ثلاث مراحل مختلفه من نضوج المنتج هنلاقي لو انا عندي مدخل واحد من مدخلات اللي هي مرحله الكونسبت جنريشن او توليد الافكار هلاقي ان ان دي بنعتبرها فكره فكره قد يكون ملهاش اي قيمه لو اتناقشت كفكره بس ان انا بقول على سبيل المثال عندي فورم عندي شكل فانا بقول ان انا عايز احول جريد النخل لاخشاب كونتر او لالواح كونتر ممكن ما يكونش ليها اي قيمه ما دام انا مش عارف هحوله ازاي ما دام انا مش عارف اذا ليه احتياج في السوق ولا لا ملوش اي قيمه فدي بسميها مجرد فكره تبتدي الفكره دي تتطور ان هي تبقى كونسبت اذا حصل انترسكشن ما بين اي مدخلين ثانيين يعني ان يحصل 
انترساكشن ما بين اي مدخلين زي الفورم والنيد او الفورم والتكنولوجي او التكنولوجي والنيد ساعتها بتكلم على كونسبت على برودكت كونسبت ما بقاش مجرد فكره بقى مبدا فعلى سبيل المثال لو انا بتكلم ان انا في عندي عايز اعمل الواح كونتر من جريد النخيل باستخدام التكنولوجي الفلانيه دلوقتي انا بتكلم على مبدا او برودكت كونسبت اوكي ولكن في الاخر عشان يكون عندي نيو برودكت او او منتج كوميرشال موجود في السوق لازم يكون عندي الثلاثه انبوتس لازم يكون عندي نقطه التداخل او الانترساكشن ما بين الثلاثه انبوتس الفورم التكنولوجي والنيد اوكي طيب آه معلش انا طولت عليكم شويه بس فاضل يعني يعني ان شاء الله مش طولت اكتر من خمس دقائق احنا ابراهيم في تايم كونسترين لازم نقفل يعني طيب هو آه دلوقتي الساعة وخمسة تقريبا يعني حاولنا ان ما نتأخرش عن 12 و اوكي طيب so so now that I have identified the opportunity and second I have generated a product concept okay so the next step is to start developing my product is to start taking this product concept into the real life turn it into a real product okay And the product development is composed of two phases. One is a technical phase, and the second is a marketing phase. Okay, I will mainly focus on the technical phase. Perhaps other members will tell you more about the marketing phase. Okay, طيب. But the first thing that we need to do in the product development stage is to fully specify the product requirements and fully define my product. It is still a concept, but it needs to be fully defined in every details. What is the color? What is the performance criteria? What is the strength? What is the insulation, the resistance? Everything needs to be specified. Okay? Fire. So in this stage, how do I tell, how, how do I know the product requirements? Simply from the customer requirements. And we call it the voice of the customer. But unfortunately, the customer is unable to articulate his requirements in a technical form. The customer would say, okay, I need block board from palm midribs that has, for instance, uh, that can stop the sound, that doesn't pass the sound if it's, if it's made into wall panels. I don't want to have Uh, noise from outside coming to inside. Okay, so this might be one of the customer requirements or the voice of the customer. So I need to translate the voice of the customer into engineering characteristics or engineering specifications. Okay, in order to have at the end a list of engineering specifications to give them to the research people, to give them to the R&D people to turn those engineering specifications into a prototype okay طيب uh, انا هنا بس هترجم حته في حته عشان بس ايه الناس ما تتوهش مننا فكنت بتكلم ان احنا عندنا خلاص انا دلوقتي حددت ايه الاوبورتيونيتي اللي موجوده عندي بعد كده ابتديت ان انا اطور فكره منتج اعمل برودكت كونسبت او اعمل كونسبت جنريشن بيست اون الاوبورتيونيتي دي اوكي okay. طيب المرحله الثالثه بقى هي ان انا ابتدي اعمل البرودكت ديفلوبمنت ابتدي اطور المنتج الحقيقي ابتدي اوصل من مجرد برودكت كونسبت لبرودكت او اتليست بروتوتايب او نموذج فاول حاجه اول مرحله في في الفيس دي ان انا ببتدي بمنتهى الدقه والتفصيل ابتدي اوصف المواصفات بتاعه المنتج بتاعي المنتج بتاعي في الاخر ده المفروض ان هو يستوفي الشرط ده والشرط ده والشرط ده يكون شكله كده يكون لونه كذا يكون قوة الشد بتاعته كذا يكون قوة التاني بتاعته كذا يكون عزل الحرارة بتاعه كذا عزل الصوت احط كل المواصفات الفنية بتاعة المنتج بتاعي تمام؟ طيب هجيب المواصفات دي منين؟ يعني انا اوريدي حددت ان انا في برودكت كونسبت معين بس خلاص المواصفات دي هعرفها منين؟ بالظبط من متطلبات 
العميل هو اللي بيحدد هو عايز ايه فمن خلال بقى كويستشنيرز او سيرفيز او او بنسميها انترفيوز مع العملاء ببتدي ان انا اعرف او الليد يوزرز ببتدي ان انا احدد ايه المتطلبات بتاعه العميل ولكن المشكله ان العميل مش بيقدر ان هو يتكلم باللغه اللي بيفهمها المهندس او الباحثين اللي بيعمل ريسيرش والديفلوبمنت عميل مثلا بيقول لي انا عايز الواح كونتر لما اكون استخدمها في الحوائط تبقى يعني يبقى قاعد جوه بس مش سامع الدوشه اللي بره هو ده متطلب او يعني ده ريكوايرمنت من ريكوايرمنت بتاعت العميل ممكن يقول لي عايزها تكون متينه شديده عافيه طب يعني ده بيترجم في الاخر لكام ميجا باسكال ولا كام كيلو نيوتن ولا كام ايه اوكي فلازم دوري انا بعد كده ان انا بعد ما باخد الفويس اوف ذا كاستمر او متطلبات العميل ان انا اعملها عمليه ترجمه لمواصفات فنيه انجينيرنج سبيسيفيكيشنز فعلى سبيل المثال هو قال ان هو عايز يكون الالواح دي لو استخدمت في حوائط ان هي ما تمررش الدوشه الموجوده بره لجوه فدي اقدر اترجمها ان انا عايز عزل صوت بقدر معين من الديسيبلز اوكي هو قال عايزه متينه طيب بتستحمل قد ايه فابتدي ان انا احدد احولها بقى المواصفات فنيه لازم تستحمل قوه شد قد كذا تستحمل قوه ثانيه قد كذا اوكي فابتدي ان انا احول متطلبات العميل اللي هي فويس اوف ذا كاستمر ل انجينيرنج سبيسيفيكيشنز او مواصفات فنيه يبتدي ياخدها بقى الناس اللي بتعمل الريسيرش والديفلوبمنت في المعمل انا بدي له المواصفات الفنيه دي بقول له انا عايز الواح كونتر بالمواصفات دي يبتدي بقى هو يشوف طب لو زودت التخانه بتاع اللوح هل هزود القوه الثانيه لو زودت ما اعرفش ايه هل لو حطيت مثلا الياف معينه ما بين اللوحين بتوع الكونتر هل هزود العزل الصوت لو زودت كذا لو زودت مثلا الياف داعمه هل هزود قوه الشد فيبتدي الراجل اللي قاعد في المعمل ده يبتدي ان هو شغال بيحاول يوصل لبروتوتايب مثالي بيستوفي الشروط دي. اوكي؟ okay. طيب so we were mainly saying that after we start the development phase we need to translate the customer requirements into engineering specifications and then give them to the R&D people to start making the first prototype. Okay. Type. So after building the first prototype, it is just a single prototype. Okay. I need to test and validate this prototype. This is not the final stage. I need to test and validate this prototype to make sure that this prototype fulfill the requirements, fulfill the performance criteria. So there is two levels of testing. The first level is an alpha test. I need to test this prototype in-house using the standard testing methods. For instance, I start testing the tensile strength. I start testing the bending rigidity. I start testing the thermal insulation, the, the, the vibration insulation, the sound insulation. I start testing everything in-house. This is called the alpha testing. Okay, so now it fulfills the requirements. So I start moving to the second testing level, which is the beta testing, which is at the customer site. Sometimes we call it the product use testing. I would give the product to the customer and let him use it and then observe how the product would perform under the normal use and see if there is any problem or deficiency with the product, I would start to rebuild another prototype and this is an iterative process nobody can build an initial prototype and it would be commercialized afterwards i always need to build a prototype and then test this prototype and then identify the problems and then refix those problems and build another prototype and then test it keep doing it until i reach the best prototype okay Okay, so now I have the best prototype, but unfortunately, this prototype has been built using a prototyping technique, perhaps manually, perhaps using a 3D printer or some prototyping technique. But in reality or in a production scale, this cannot be used. I need to start designing 
the production process in order to start creating this prototype into a production scale. So that's what we call the scaling up of the production from a pilot scale or a bench scale into a full production scale. Okay? طيب فمينلي هنا كنا بنتكلم ان وانس ان انا اديت التكنيكال سبيسيفيكيشنز او المواصفات الفنيه للناس بتوع البحث والتطوير ان هم يبتدي يعمل لي النموذج بقى الاولي من المنتج ده طيب هو عمل النموذج اوكي okay. وبيستوفي كل الشروط من وجهه نظره بس هل انا بوقف هنا وخلاص يعني باخدها ان هي جارنتي ان الحاجه دي فعلا تمام لازم ان انا اعمل عمليات فاليديشن وتستنج عمليات اختبار عشان اتحقق من ان البروتوتايب او النموذج ده فعلا بيستوفي المواصفات الفنيه فاول حاجه اول شكل من اشكال الاختبارات بنسميها الالفا تستنج الالفا تستنج دي بتكون اختبارات بتتم ان هاوس جوه المعمل بتاعي او انا كمصنع انا اللي بعملها ببتدي ان انا اعمل الاختبارات اللي هي المعياريه او الستاندرد تستنجز زي مثلا بقيس قوه الشد هل هي فعلا وصلت لمثلا 300 ميجا باسكال او 500 ميجا باسكال زي ما انا كنت عايز ولا لا؟ بقيس قوه الثاني او او بقيس مثلا عزل الصوت، عزل الحراره وابتدي اشوف بعمل تشيك اه تمام 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 خلاص البروتوتايب او النموذج اللي انا بنيته ده بيفلفل كل الريكوايرمنتس. طيب فدي اول اول مرحله من مراحل الاختبارات. في مرحله ثانيه بنسميها البيتا تستنج هي دي بقى بتتم عند العميل. أو ساعات بنسميها برودكت يوز تستنج أو إن أنا بختبر المنتج في الظروف اللي بيستعمل فيها المنتج وباستعمال العميل مجرد إن أنا بدي المنتج للعميل وبخليه يستعمله بشكل طبيعي بالشكل اللي هو المفروض يستعمل فيه وابتدي إن أنا أعمل عملية اوبزرفيشن أو ببتدي إن أنا أراقب من بعيد أشوف هل فعلا المنتج هيبتدي إن هو يعني يستحمل أو يحقق كل الريكوايرمنتس أو المتطلبات اللي كان متصمم عشانها ولا لأ طيب بعد كده هلاقي ان عمري ما هوصل للنموذج المثالي او النموذج النهائي من خطوه واحده هنلاقي ان المرحله دي اتيريتيف يعني لازم كل شويه ببتدي ان انا اعمل تستنج وبلاقي ان في عندي مشاكل موجوده في البروتوتايب برجع تاني للمعمل اقول له لا زود لي قوه الشد لا زود لي العزل الصوت لا زود لي ما اعرفش طيب بعد كده هو يرجع فعلا يعمل تعديل ويعمل نموذج جديد بعد كده ارجع اختبره ولاقي ان في لسه في نقط فيها مشكله وبعد كده ارجع تاني ارجعه له واقول له عدل لي كذا وكذا وكذا وبعد كده ارجع اختبره لغايه لما بوصل للنموذج المثالي البست بروتوتايب طيب المشكله هنا ان احنا البروتوتايب ده يوجوالي بنبنيه بطريقه تصنيع ممكن تكون مخصوصه لبناء البروتوتايب زي مثلا ايه 3 دي برنتنج زي مثلا طرق تصنيع يدوية لمجرد ان انا كنت عايز ان انا اختبر النموذج ده او البروتوتايب ولكن لو عايز ان المنتج ده يكون موجود بشكل كوميرشال شكل تجاري على سكيل واسع مش هينفع ان انا اعتمد على طريقة التصنيع اللي بنيت بيها النموذج ده لازم ان انا ابتدي اصمم خط الانتاج اللي هصنع بيه المنتج ده فبعمل ديزاين للبرودكشن بروسس هستخدم مكان الفلاني ومكان العلاني عند ظروف تشغيل كذا بالتفصيل عشان في الاخر اقدر ان انا اصنع المنتج ده بكوميرشال سكيل تحدي كبير مش سهل ولكن يعني هي دي المنهجيه اللي الناس الناجحه بتمشي بيها اوكي فانا مجرد ما صممت بقى الخط الانتاج وابتدي ان انا اعمل سكيلنج اب ان انا ببتدي ان انا انقل النموذج بتاعي ده من مجرد ان هو كان بيتصنع بقطعه بقطعه لبرودكشن سكيل لماس سكيل تمام طيب آه So I will just wrap up quickly because of the time. Uh, so as we said, the, the product development stages stage is mainly composed of technical tasks and marketing tasks. The marketing tasks, I'm sure that my, my colleagues here will talk about them more in details, but we're talking about the market interest strategy, the, the how you would compete, the, the market selection, the segmentation, the, the product augmentation, what, what, how can you select the brand, how can you prepare or design a packaging, كل الحاجات دي. Okay. طيب, mainly كنت بتكلم على ان مرحلة ال product development او تطوير بقى المنتج من مجرد فكرة لمنتج تتقسم لمرحلتين مرحلة فنية ومرحلة 
ترويجيه او تسويقيه او ايا كان اسمها ايه في المرحله التسويقيه انا يعني متاكد ان الناس هنا هيتكلموا معاكم بالتفصيل عنها ولكن مينلي ببتدي ان انا احدد ايه الاستراتيجيه اللي انا هتبناها ايه السوق اللي انا بختاره ابتدي اعمل عمليه اختار شريحه معينه من السوق ابتدي اختار اللوجو بتاعي او البراند نيم بتاعي ابتدي اختار اعمل تصميم للباكجنج او مواد التعبئه التوزيع الديستريبيوشن هيتم ازاي كل الحاجات دي اوكي okay. طيب so finally uh, this is the assignment for your project okay this is the take home part <laughs> so how can you create products with higher added value from palm by products okay so you need to make sure that your project okay creates an economical value okay that it has an impact on the society that is environmental friendly okay so you need to apply what we've talked about today on whatever product you're working on and you need to make sure that this project fulfill those three requirements that it can create an economical value that it is it has an impact on the society and finally that it is environmental friendly okay فاخر حاجه كنا نقول ايه الواجب بقى الواجب المنزلي او الفروض المنزليه تمام <تصفيق> اللي المفروض الناس هتبتدي ان هي تطبق مينلي آه السؤال هنا ازاي اقدر ان انا استفيد من النواتج السنويه للنخيل في ان انا اصنع منتجات فيها قيمه مضافه عاليه اوكي فده لازم سؤال اساله لنفسي وانا شغال على البروجكت بتاعي ولازم ان انا أوف استوفي الثلاث شروط اللي هم ان المنتج بتاعي ده يكون بيخلق فرصه اقتصاديه حقيقيه في عائد اقتصادي منه ان هو يكون ليه تاثير على المجتمع آه وان هو يكون صديق للبيئه تمام معلش انا بعتذر تاني ان انا طولت عليكم بس هي مشكله ال احنا بنعيد المحاضره العربي والانجليش بس هي اللي كانت يعني اخذت شويه وقت طيب If you have any questions, I would be happy to answer them. I don't know if we have time. Uh, but Sana, I will be around. Do we have time to answer questions? Yeah. Okay. Uh, so the... Hmm? Do you like to have a Okay, so uh, one question was asking, what about biofuel? How can it be produced? Can we produce biofuel from the palm byproducts? So I'm not an expert in energy and biofuel, but what I know is that they can use some of the byproducts that, has, that have high calorific value and turn them into pellets like the ones we've seen. Okay, like these pellets. So they use, they select which part has the highest calorific value and then turn them into pellets and then use them as a biofuel or a fuel for heating or what, what else. Uh, but I'm not an expert in this area, so Perhaps uh, I'm not the best one to answer this question. So, uh, another question was asking, uh, modern crafts, how can I make them with the cheap prices? Okay, and this is a good question. Okay, so modern crafts, uh, you will see that mainly the main difference between the modern crafts and the traditional crafts is not the material. So the material price is the same, okay? You use the same amount of material in both cases. And the material is available in big quantities and with limited application. And it's available in decent prices. And it, it is a cheap resource, okay? Or I, I don't like the word cheap, but it's an inexpensive resource, okay? But the added value here is not by adding the material or processing the material differently, but in the design. Here, 
we call the role of design in reinventing those crafts, okay? So by creating modern design with uh, perhaps more appealing, more market-driven designs, this is how we can uh, create modern crafts. But the material price is not an issue. I hope I answered this question. But mainly, biofuel the highest calorific value ويبتدوا ان هم يكبسوها في شكل بالتس او شكل خرس ويبتدوا ان هم يستخدموها كوقود بقى في التسخين في حاجات مختلفه بس برضه يعني اكيد يعني الموضوع فيه يعني ناس تكون فاهمه اكتر مني كتير فللاسف يعني مش هقدر اجاوب قوي على السؤال ده طيب السؤال الثاني كان بيسال بالنسبه للمودرن كرافتس او الحرف اليدويه ولكن الحديثه بقى ازاي ان انا اقدر ان انا استخدم خامات رخيصه وذا تشيب برايسز او ان انا اصنعهم بسعر قليل فانا كنت بقول ان ان سعر الفرق بين الحرف التقليديه والحرف الحديثه مش في الخامات لان في الاخر هنا بستخدم نفس الخامه اللي استخدمتها هنا اوكي فنفس نفس التكلفة بتاعت الماتيريال هنا هي نفس التكلفة بتاعت الماتيريال هنا ولكن الادد فاليو هنا مينلي في التصميم ودور التصميم في اعادة اكتشاف المنتجات دي ان انا بعمل تصميمات اوريدي فاشنبل تصميمات ليها ليها سوق مطلوبة في الماركت هو ده اللي بيخلق القيمة المضافة ولكن في الاخر هي دي زي ما قلنا دي 38 جنيه دي تمنها 300 جنيه الرأس المال الحقيقي كان كله في التصميم فانا اما ان انا لو انا ديزاينر فانا مش محتاج ان انا يعني اشغل بالي بموضوع الرأس المال اللي هيتحط في التصميم لو انا مش ديزاينر انا محتاج ان انا بقى ايه اكونتراكت او اتعاقد مع ديزاينر فغالبا يعني المصممين يعني بيبقوا حرقين شوية ف بس في الاخر it pays back يعني أي أي استثمار هيتعمل في الحاجة دي هيكون ريوردينج بس فـ طيب so with that I would like to conclude and I would like to thank you all for your attention and uh, Ibrahim is just reminding you to uh, upload any assignments to the website of Zero Agro Waste competition at zero agro waste dot org dot org okay طيب شكرا معلش انا طولت عليكم مره ثانيه